పది సంవత్సరాల కాలపరిమితి మనకు ఉండి కూడా ఏ పరిస్థితుల అధ్యక్ష మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిగెత్తుకుంటూ ఒకటి ఆవుట్ ఇక్కడికి వచ్చినది అనవసరంగా పక్క రాష్ట్రంలో ఇక్కడ కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడింటే కొత్త రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే బదులు కొత్త రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులన్నీ సెటిల్ చేసుకుంటే బదులు కేంద్రంతో రావాల్సినటువన్నీ చూసుకుంటే బదులు పక్క రాష్ట్రంలో తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ పదవ షెడ్యూల్ సెటిల్మెంట్లు చేసుకుంటే బదులు ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేసింది అధ్యక్ష పోయి పక్క రాష్ట్రంలో ఉండే ఎన్నికలు జరుగుతుంటే ఎన్నికల్లో బట్ట బయలు కెమెరాకు యాభై లక్షల రూపాయలు ఒక ఎన్నికలు ఓటు కొనేదానికి పోయి దొరికిపోయి దొరికిపోయిన తర్వాత అది ఒక గందరగోళ వాతావరణం వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు పరిగెత్తకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి వచ్చిన పాపానికి అధ్యక్ష వచ్చిన పాపానికి వీళ్ళు చేసిన ఏం దగ్గర మొత్తం బిల్డింగ్లన్నీ వదిలిపెట్టారా బిల్డింగ్ వదిలిపెడితే నాలుగు సంవత్సరాల పాటు మున్సిపల్ పన్నులు కట్టుతున్నాం మున్సిపల్ పన్నులు కట్టాలి కరెంటు బిల్లును కట్టాలి వాటర్ బిల్లును కట్టాలి కానీ వాడడంలే వాడినేది కూడా ఏ విధంగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినారు అధ్యక్ష పుట్టా ఉట్టిన మొత్తము ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ పాపము పనిచేసే వాళ్ళ అధ్యక్ష ఇక్కడ భర్తలు అక్కడ భార్యలు ఇక్కడ భర్తలు అక్కడ పిల్లలు ఇక్కడ మహిళలు అక్కడ భర్తలు ఈ విధంగా అందరిని కుటుంబాలు కుటుంబాలను రెండు మూడు సంవత్సరాలు విడగొట్టి వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇబ్బందులు చూస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పాపము ఇద్దరిద్దరు ముగ్గురు ముగ్గురు కలిసి ఒక రూమ్ తీసుకొని కింద మ్యాట్రస్ వేసుకొని చేపలు వేసుకొని పండుకుంటే పరిస్థితి అధ్యక్ష ఎవరు అధ్యక్ష కారకులు దేనికి వాళ్ళు కాదా వాళ్ళు కాదు ఆ రోజు ఉటా ఉట్టిన యాభై లక్షల రూపాయలు బ్రైబ్ ఇచ్చేదానికి పోయి దొరికిపోయి ఈ రోజు వాళ్ళు మీరు ఇచ్చినారు మీరు ఇచ్చినారంటే ఎవరు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష పది సంవత్సరాల పాటు ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్లే అయిపోగొట్టినారు వాడకుండా ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల పాటు మనం తిరిగి పోయి వాడే పరిస్థితి లేదు తిరిగి పోయి వాడే పరిస్థితి లేనప్పుడు ఎలాగో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళ బిల్డింగ్లు వాళ్లకు దానికి అనవసరంగా మళ్ళా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కట్టేదెందుకు దానికి వాటర్ ట్యాక్స్ కట్టేదెందుకు దానికి బుసి కొట్టే పరిస్థితి కూడా లేదు మొత్తం చెదలు పట్టిపోతున్నాయని చెప్పి ఈ రోజు రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో చిన్న చిన్న టేబుల్ కుర్చీ ఇట్లా దానికి కొట్లాడుకుండేది కాదు పెద్ద పెద్ద నీళ్లు అటువంటివి మనము సమకూర్చుకొని మనం చేసుకోవాలని ఒక బ్రాడ్ మైండ్ తో ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం ముందుకు పోతే దాన్ని కూడా వాళ్ళు పేరు పెట్టడానికి తయారైనారు అధ్యక్ష ఈ రోజు ఏం జరిగింది అధ్యక్ష మన మీటింగ్ లో మన మీటింగ్ లో జరిగినది నైన్త్ గానీ టెన్త్ షెడ్యూల్ గానీ వాటర్ రిసోర్సెస్ గానీ ఏ విధంగా మనం పంచుకోవాలి అని చెప్పి మనం ఒక డిస్కషన్ కు కూర్చున్నాం అధ్యక్ష అందులో భాగంగా ముఖ్యమైన మాట అక్కడ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్వైట్ చేస్తే మనం పోయినాం ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి అది బాధ వాళ్ళకి బాధ ఎందుకంటే వచ్చేటప్పుడు అధ్యక్ష రాజకీయ పరిస్థితులకేమో వాళ్ళు పోయి అక్కడ ఉండే టీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలుసుకుండేదానికి వాళ్ళకి ఏం ఇబ్బంది లేదు అధ్యక్ష రాజకీయాలకు వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఓపెన్ గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు కదా అధ్యక్ష మాకు రెండో మూడో ఏడు సార్లు మేము వచ్చి కలుసుకుంటామని చెప్పలే ముందు ఎలక్షన్ అప్పుడు ఎక్కువ కూడా కదా అధ్యక్ష రెండో మూడో రెండో మూడో కావాలని చెప్పి వాళ్ళు అడిగితే తప్పు లేదంట మనము పాడుబడిన బిల్డింగ్ లను ఎందుకు ఇంకా ఫర్దర్ గా పాడుబడాలని చెప్పి వాళ్ళది వాళ్ళకి అప్పగిస్తే ఎలాగో అప్పగేయాల్సిన వాళ్ళకి అప్పగిస్తే అది మాత్రం ఆస్తులు ఇస్తున్నారండి అధ్యక్ష ఆస్తులు మనం ఆస్తులు ఏమి ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష మనం ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కాపాడేదానికి మన జల వనరులు కాపాడేదానికి మన కృష్ణా డెల్టాను కాపాడేదానికి మన గోదావరి నుంచి నీళ్లు తెచ్చుకునేదానికి బ్రాడ్ గా పెద్ద అంటే ఒక గద్ద గద ప్రపంచాన్ని చూసినట్టు చూస్తున్నాం కానీ వాళ్ళ మాదిరి పిట్ట మాదిరి చూసి కింద ఒకటే చోట చూసుకొని పాత బిల్డింగ్లు చెదలు చెదలు పట్టినవి ఇవన్నీ చూడడం లేదు అధ్యక్ష కాబట్టి వాళ్ళు దయచేసి ఈ విషయంగా వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా కూడా ఈ విషయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న బ్రాడ్ మైండ్ ను వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సఖ్యత్తో ఉంటే రేపు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బాగుపడేదానికి అవకాశం అని చెప్పి గమనించుకోవాలని మనం చేసుకుంటామండి అధ్యక్ష ప్లీజ్